Hello. Hello, good evening everybody. This is your Dr. Nagaraju Pendam. Welcome to Quantum Online Academy. Right? So today is uh, 23rd March 2024. Right? We have to discuss about the current affairs of 22 uh, March 2024. Uh, what is the things going and happen in the regional and national and international and the science and technology things also we have to see. Before going to enter into the current affairs session, I am informing you, please share and subscribe our YouTube channel to your friends also. Not only you benefited, you can subscribe to your friends also. That is also very, very important to me. Your subscriptions are very valuable to me, right? That is the entire motivation or boost to reach the current affairs uh, to you. That is our ultimate goal, right? Okay, so today I will start with the regional news. What is the regional news once we have to see, right? Public Health Foundation of India surpasses our world back second place in global ranking for schools of public health. Schools of public health valu oka report ichiru. A report lo e mana Bharat Deshaniki Chendina Twanti Public Health Foundation of India, Indian Institute of Public Health Hyderabad, Indian Institute of Public Health Hyderabad, Harvard University lo Nadani bag JC, second position lo kochindi. Ain't the Oksar Judam, the Saman Inchin at Vandi Vishim and Judam. In the first global rankings for schools of public health, the Public Health Foundation India, PHFI, the Public Health Foundation of India, has secured an impressive second place, surpassing Harvard. Harvard Nuguda Veneka thirty, Manamo Public Health Low, Bharat Deshaman is second place low chin. Oksar Judandi. The leading five institutions in the list include the first institute is the London School of Hygiene and Tropical Medicine. The London School of Hygiene and Tropical Medicine Walu first place lo naru. Second place lo ever namu our India Indian Institute that is the Public Health Foundation of India PHFI Harvard University Niguda idi dati. Manamu, second place lo kochinam. This is the Public Health Foundation of India. Right? The second one, the third one, the Hardward TH Chan School of Public Health. This is the third one is Hardward TH Chan School of Public Health. The fourth one is the, the Swiss School of the Public Health. Swiss School of the Public Health. The fifth one is the, the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Ja, the John Hopkins Bloomberg School of Public Health. Manam Public Health lo Bharat Desham yoka ranku e sthanam lo undi ante rendo sthanam lo undi. The Public Health Foundation of India got the second position which surpasses the Harvard uh, Institute. Harvard T.H. Chan School of Public Health nu manam enika gane tesi rendo sthanam lo unnam. The rankings are part of the report title. A title to is a new model for ranking schools of public health. Please remember that ranking name itself, the a new model school for ranking schools of public health. A new model for ranking schools of public health and it advantage is survey Jadan Jargindi. The public health academic ranking published in the each which journal. International General of International General of Public Health. International General of Public Health Lo Prachirita Maina Twenty E rank Adaranga Mana Bharat Deshanik Sammanichina Twenty Institute, the Public Health Foundation of India Nedi, second place lo on the please remember. Right. Prime Minister Narendra Modi Garu Rendu Rosula visit Kosam Bhutan Deshani. Sandar Sintadan Jargindi. Prime Minister Modi arrives in Paro Bhutan, arrives in Paro Bhutan to a warm reception, God of Honor. Adeshaniki Velina Sandar Banga, 
ఆయనకు ఘన స్వాగతము మరియు సైనిక వందనము స్వీకరించడం జరిగింది ఏ దేశానికి వెళ్ళిండు అని కూడా అడగవచ్చు కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ విజిటెడ్ భూటాన్ ఫర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ స్టేట్ విజిట్ ఇరవై నాలుగు గంటల స్టేట్ విజిట్ లో ఉన్నాడు ఈ విల్ ఇనాగ్రేట్ ఏ మదర్ అండ్ చైల్డ్ హాస్పిటల్ ఈయన ఒక హాస్పిటల్ ఇనాగరేట్ చేసిండు ఇన్ థింపు ఏ ప్లేస్ లో థింపు అనేటటువంటి ప్లేస్ లో మదర్ అండ్ చైల్డ్ హాస్పిటల్ ను ఇనాగరేట్ చేసిండు ఇండియా హాజ్ ప్రొవైడెడ్ ఫండింగ్ సపోర్ట్ ఈ హాస్పిటల్ ను బిల్డ్ చేయడానికి భారతదేశం సపోర్ట్ చేసింది భూటన్ ప్లాన్స్ ఫర్ ఇస్ థర్టీన్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ అండ్ ఇట్స్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఇండియాస్ డెవలప్మెంట్ అసిస్టెన్స్ ఫర్ ఈ వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఆంబీషియస్ న్యూ జలేపు జలేపు మైండ్ ఫుల్నెస్ సిటీ జలేపు మైండ్ ఫుల్నెస్ సిటీ అనేటటువంటి దాన్ని వాళ్ళు ఒక బిల్డ్ చేయాలనుకున్నాడు ప్లాన్ ఆన్ భూటన్ సౌతర్న్ బార్డర్ విత్ అస్సాం అస్సాం కు సౌతర్న్ బార్డర్ లో ఈ సిటీని బిల్డ్ చేయాలనుకున్నారు ఒక ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ పెట్టుకురు ఇండియా అసిస్టెన్స్ కోసం వాళ్ళు సీక్ చేస్తున్నారు ఫర్ ద ట్వెల్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఇండియాస్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ మనం ఎంత ఇచ్చినాం ఐదు వేల కోట్లు ఇచ్చినాం కన్స్టిట్యూటెడ్ సెవెంటీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద భూటాన్స్ టోటల్ ఎక్స్టర్నల్ గ్యాన్ గ్రాంట్ కంపోనెంట్ భూటాన్స్ టోటల్ ఎక్స్టర్నల్ గ్రాంట్స్ కంపోనెంట్ లో మన వాటా ఎంత ఉంది అంటే సెవెంటీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చి బీద దేశమైనటువంటి భూటాన్ ను మనం డెవలప్ చేయడానికి ఆ దేశంలో హాస్పిటల్ కట్టడం ఆ దేశంలో బిల్డింగ్స్ కట్టేయడం ఆ దేశంలో వాళ్ళకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసి ఇవ్వడం అది డెవలప్ అయినటువంటి దేశాల యొక్క బాధ్యత మనకంటే చిన్న దేశాలను మనం చేస్తున్నాం దానికి కృతజ్ఞతగా వాళ్ళు ఒక ప్రైజ్ ఇచ్చిరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ రిసీవ్స్ ఏ భూటాన్స్ హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డు ఏంటిది భారత రత్న అట్లనే భూటాన్ లో ఉన్నటువంటి హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డును నరేంద్ర మోడీకి ప్రదానం చేయడం జరిగింది పిఎం మోడీ బెస్ట్యూడ్ విత్ భూటాన్స్ హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ దట్ అవార్డ్ ఈజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ గ్యాల్పో ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ గ్యాల్పో దిస్ నేమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ ఆఫ్ ద భూటాన్ భూటాన్ దేశానికి చెందినటువంటి హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డు పేరేంటిది ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ గ్యాల్పో అనేటటువంటి అవార్డును ఏ దేశ ప్రధానికి ప్రదానం చేసిరు భారతదేశానికి చెందినటువంటి నరేంద్ర మోడీకి ప్రదానం చేసిరు ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ రిసీవ్స్ భూటాన్స్ హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ గ్యాల్పో ద ఫస్ట్ ఫారెన్ హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ టు రిసీవ్ ద హానర్ మొట్టమొదటిగా ఈ హానర్ ను పొందినటువంటి ఫారెన్ హెడ్ ఎవరన్నా ఉన్నారు అంటే ఐ ఈస్ ద నరేంద్ర మోడీ presented by bhutan's king jangmi kesar namgyal jangmi kesar nangyal wanchuk in a bhutan yokka raju in appreciation for his outstanding contribution to the growth of india bhutan relations and for his distinguished service to the bhutanese nation and people ante bhutan prajalaki chesinatvanti sahakaraniki ganu gurtuk ganu అందులో భారతదేశానికి చేస్తున్నటువంటి కృషికి గాను వాళ్ళు హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ ఆఫ్ భూటాన్ ఇచ్చిరు ఇప్పటి వరకు ఏ దేశ ఫారెన్ దేశ హెడ్ కు కూడా ఇవ్వలేదు ఫస్ట్ టైం ఇచ్చిరు దట్ అవార్డ్ నేమ్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ గ్యాల్పో ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ గ్యాల్పో ఎవరు ఇచ్చిరు భూటాన్ కింగ్ జంగ్మి కేసర్ నంగ్యల్ వాంగ్చుక్ జంగ్మి కేసర్ నంగ్యల్ వాంగ్చుక్ అనేట అతను ప్రదానం చేయడం జరిగింది రైట్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ నేను మీకు చాలా సార్లు చెప్తున్నా మన 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 చూసేటటువంటి ప్రకృతి సంపదను మన ముందు తరాలకు ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ఇవ్వడం అనేది మన బాధ్యత ఆ ప్రకృతి సంపదను మనం నాశనం చేయకూడదు అందుకే కోర్టులు కూడా కొన్ని సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకుంటున్నవి సుప్రీం కోర్టు ఫార్మ్స్ ఎక్స్పర్ట్ ప్యానల్ టు బ్యాలెన్స్ బాస్టర్డ్ కన్జర్వేషన్ విత్ సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ గోల్స్ బాస్టర్డ్ కన్జర్వేషన్ విత్ సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ గోల్స్ సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ గోల్స్ ప్లేస్ లో ఈ బాస్టర్డ్ కన్ కన్జర్వేషన్ ఈ బాస్టర్డ్ అంటే చూడండి ఒకసారి ఈ బాస్టర్డ్ అనేది ఒక బర్డ్ ఈ బర్డ్ ఎక్కడ ఉంటది అని అంటే ఇది రాజస్థాను తర్వాత గుజరాత్ 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా ఈ బర్డ్ బాస్టర్డ్ బర్డ్ అనేటటువంటి బర్డ్ దొరుకుతుంది గ్రేట్ ఇండియన్ బాస్టర్డ్ గ్రేట్ ఇండియన్ బాస్టర్డ్ అనేది మనకి ఎక్కువగా రాజస్థాన్ లో తర్వాత గుజరాత్ లో తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా ఈ బర్డ్ దొరుకుతుంది ఈ బర్డ్ సాంక్చరీ ప్లేస్ లో నుంచి ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఎలక్ట్రిక్ వైర్లను వేస్తున్నారు వాళ్ళు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అని ఈ ఎలక్ట్రిక్ వైర్ల మీద ఈ బర్డ్స్ పడి చనిపోతానే అన్నట్టు అందుకే అంటే సాధారణమైన మనుషులు ఎవరు కంప్లైంట్ ఇయ్యరు బర్డ్ చనిపోయిందిగా కానీ కోర్టు సీరియస్ గా ఏం చేసింది అంటే ఒక ఎక్స్పర్ట్ ప్యానెల్ ని నియమించింది జడ్జి బెంచ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ హెడెడ్ బై చీఫ్ జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్ కన్స్టిట్యూటెడ్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ టు బ్యాలెన్స్ ద కన్జర్వేషన్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎండేంజర్డ్ గ్రేట్ ఇండియన్ బ్యాస్టర్డ్ బర్డ్ పాపులేషన్ విత్ ద కంట్రీస్ ఇంటర్నేషనల్ కమిట్మెంట్స్ టు ప్రమోట్ రినేబుల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ మీరు ఎనర్జీ రినేబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ ను డెవలప్ చేసుకోండి మాకేం ప్రాబ్లం లేదు కానీ యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ యూ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎండేంజర్డ్ గ్రేట్ ఇండియన్ బాస్టర్డ్ బర్డ్ పాపులేషన్ ఈ బాస్టర్డ్ బర్డ్ పాపులేషన్ తగ్గకుండా మీరు చూడండి వాటికి సజెషన్ ఇవ్వడానికి ఒక త్రీ మెంబర్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్ తో వీళ్ళు ఒక కమిటీ వేశారు ఎవరు చీఫ్ జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ద లార్జ్ వింగ్డ్ బర్డ్స్ ఆర్ ఆన్ ద బ్రింక్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ విత్ వన్ ఆఫ్ ద కాజెస్ బీయింగ్ ఫ్రీక్వెంట్ కొలిజన్ విత్ హై పవర్డ్ పవర్ హై పవర్డ్ పవర్ కేబుల్స్ రన్నింగ్ అడ్జస్టెంటెడ్స్ కోర్ హ్యాబిటెడ్ ఇన్ గుజరాత్ అండ్ రాజస్థాన్ ఈ హై పవర్ కేబుల్ అనేవి ఉంటాయి అంటే సిటీలో ఉన్న వాళ్ళకి కాకుండా విలేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళకు తెలుసు హై పవర్ కేబుల్ అనేది పోతుంటది ఈ హై పవర్ కేబుల్ మీద ఏమైనా బర్డ్స్ కాకి లేకపోతే ఏమైనా పక్షులు దాని మీద కరెంట్ తీగల మీద ఆలినప్పుడు ఆ హీట్ కు ఆ తీ బర్డ్ ఇమ్మీడియట్ గా డెడ్ అయి చనిపో ఆస్కారం ఉంది అట్లా చనిపోతున్నవి దానికోసం వాటిని రక్షించడం కోసం వీళ్ళు ఒక త్రీ మెంబర్ జడ్జి ప్యానల్ ఇచ్చారు ద ప్యానల్ వుడ్ డిటర్మైన్ ద స్కోప్ ఎక్స్టెండ్ అండ్ ఫీజిబిలిటీ అండర్ గ్రౌండ్ అండ్ ఓవర్ హెడ్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఇన్ ఏరియాస్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ప్రియారిటీ స్పాట్స్ ద బర్డ్స్ ఇన్ రాజస్థాన్ అండ్ గుజరాత్ రాజస్థాన్ గుజరాత్ లో ఉన్నటువంటి బర్డ్స్ ను రక్షించాలనేటి వాళ్ళ మెయిన్ మోటో ఏ త్రీ జడ్జ్ బెంచ్ హెడెడ్ బై చీఫ్ జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్ డైరెక్టెడ్ ద కమిటీ టు కంప్లీట్ ఆన్ టాస్క్ అండ్ సబ్మిట్ ఏ రిపోర్ట్ బై జులై థర్టీ ఫస్ట్ జులై థర్టీ ఫస్ట్ వరకు మీరు రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసి దాన్ని ఫీజిబిలిటీ సేమ్నవి ఐ టెన్షన్ వైర్ నుంచి బర్డ్స్ ని ఎట్లా కాపాడాలి మీరు రిపోర్ట్ ఇవ్వమని అప్ టు థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఇవ్వమని వాళ్ళకు హుకుం జారీ చేయడం జరిగింది దిస్ ఈజ్ ద బర్డ్ బాస్టర్డ్ బర్డ్ గ్రేట్ ఇండియన్ బాస్టర్డ్ బర్డ్ గ్రేట్ ఇండియన్ బాస్టర్డ్ బర్డ్ ఇది ఏ ప్లేస్ లో ఉంటది అంటే స్టేట్ ఆఫ్ ద బర్డ్ ఈజ్ రాజస్థాన్ రాజస్థాన్ యొక్క పక్షి ఏంటిది అంటే బాస్టర్డ్ బర్డ్ ఓన్లీ అబిటెడ్ అండ్ కన్ఫైన్డ్ మోస్ట్లీ టు ద రాజస్థాన్ అండ్ గుజరాత్ స్మాల్ పాపులేషన్ అక్కర్స్ ఇన్ మహారాష్ట్ర కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ కన్జర్వేషన్ స్టేటస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మహారాష్ట్రలు కర్ణాటకలు తర్వాత ఈ ప్లేస్ లో స్మాల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ద బాస్టర్డ్ బర్డ్స్ ఓన్లీ ఈజ్ దేర్ బట్ లార్జ్ గా ఎక్కడ ఉన్నవి అంటే రాజస్థాన్ అండ్ గుజరాత్ ఈ స్టేట్ లోనే ఉన్నవి ఆ తర్వాత యూయు ఐయుసిఎన్ రిజిస్టర్ లిస్ట్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ వీటి వల్ల డేంజర్ ఏం లేదు వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ షెడ్యూల్ వన్ ప్రకారం వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సిటీస్ అపెండిక్స్ వన్ కన్వెన్షన్స్ ఆన్ మిటిగ్రేటరీ స్పైసెస్ అపెండిక్స్ వన్ దీస్ ఆర్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కోడ్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఇండియన్ బాస్టర్డ్ బర్డ్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంకొక ఫెస్టివల్ ఇది పంజాబ్ రాష్ట్రంలో చేసుకునేటటువంటి ఫెస్టివల్ హోలా మహాలా హోలా మహాలా బిగిన్స్ ఎట్ హిస్టారికల్ గురుద్వారా పాటల్ పటల్ పూరి సాహిబ్ ఇన్ కరత్ పూర్ కిరత్ పూర్ కిరత్ పూర్ అనేటటువంటి కిరత్ పూర్ సాహిబ్ అనేటటువంటి ప్రదేశంలో పంజాబ్ రాష్ట్రంలో పంజాబ్ రాష్ట్రంలో హోలా మహల్లా హోలా మహల్లా అనేటటువంటి ఫెస్టివల్ స్టార్ట్ చే స్టార్ట్ అయింది ఇది ఒక హిస్టారికల్ ఫెస్టివల్ ఎప్పటి నుంచి 
గురుద్వార పటల్పూరి సాహిబ్ ఇన్ కిరాత్పూర్ సాహిబ్ దగ్గర ఈ ఫెస్టివల్ చేస్తారు ఒకసారి చూడండి ద ఓలా మహల్లా విల్ రన్ ఫర్ త్రీ డేస్ ఈచ్ ఇన్ కిరాత్పూర్ సాహిబ్ అండ్ త్రీ డేస్ ఇన్ అనంద్ అనంద్పూర్ సాహిబ్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ టు ట్వంటీ సిక్స్త్ మార్చ్ వరకు ఈ ఫెస్టివల్ చేస్తారు అంటే త్రీ డేస్ ఇన్ కిరాత్పూర్ సాహిబ్ దగ్గర త్రీ డేస్ ఇన్ అనంద్పూర్ సాహిబ్ దగ్గర చేస్తారు విత్ ఇట్స్ ఆరిజిన్స్ డేటింగ్ బ్యాక్ టు ద సెవెంటీన్త్ సెంచరీ ద ఫెస్టివల్ హాస్ ఎ వర్ల్డ్ ఇన్ టు ఏ మ్యాగ్నిఫిషెంట్ డిస్ప్లే ఆఫ్ మ్యారిటల్ మ్యారిటల్ ఆర్ట్స్ పవర్ ప్రొవెస్ స్పిరిచువల్ ఫేవర్ అండ్ కమ్యూనల్ హార్మనీ అంటే ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి సాంస్కృతిక తర్వాత దైవభక్తి అవన్నీ కూడా దీంట్లో చూపిస్తారు ఎ సిక్ ఫెస్టివల్ విచ్ యూజువల్లీ ఫాల్స్ ఇన్ మార్చ్ ఫాలోస్ ద హిందూ ఫెస్టివల్ హోలీ బై వన్ డే దీని తర సిక్ ఫెస్టివల్ తర్వాత హోలీ అనేది ఒక రోజు తర్వాత వస్తుంది టుగెదర్ ద వర్డ్స్ హోలా మహోల్లా హోలా మహోల్లా స్టాండ్స్ ఫర్ మాంక్ ఫైట్ దీని యొక్క అర్థం ఏంటిది అంటే మాంక్ ఫైట్ మాంక్ ఫైట్ అంటే సన్యాసి ఋషుల యొక్క పోరాటం డ్యూరింగ్ దిస్ ఫెస్టివల్ ప్రొసెషన్స్ ఆర్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్మీ టైప్ కాలమ్స్ కంపెండ్ బై వాటర్ డ్రమ్స్ వాటర్ డ్రమ్స్ ముందు ఆర్మీ టైప్ కాలమ్స్ ముందు పోతాయి గురు గోవింద్ సింగ్ ది హెల్డ్ ద ఫస్ట్ సచ్ మాంక్ ఫైట్ ఈవెంట్ at the scared sikh city anandpur sahib in february 1701 say february 1701 sikula guru ainatvanti guru gobind singh ji organized this festival vala ade festival nu continue cheyadam ane jarugutundi which festival ola mahalla ola mahalla e rashtraniki sambandhinchindi ante adi punjab rashtraniki sambandhinchindi right ఇంకొక న్యూస్ జమ్మూ కాశ్మీర్ కి సంబంధించి గుడ్ ఎనఫ్ ఎనర్జీ టు డెవలప్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ బెస్ట్ గిగా ఫ్యాక్టరీ ఇన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ లార్జెస్ట్ బెస్ట్ గిగా ఫ్యాక్టరీ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ను డెవలప్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు అది ఏంటిది ఒకసారి చూడండి ద ఇండియాస్ ఫస్ట్ బ్యాటరీ స్టోరేజ్ గిగా ఫ్యాక్టరీ టు ఆపరేషన్స్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఫస్ట్ బ్యాటరీ స్టోరేజ్ అనేది ఫస్ట్ బ్యాటరీ స్టోరేజ్ అది గిగా ఫ్యాక్టరీ బ్యాటరీ స్టోరేజ్ ఏ రాష్ట్రంలో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో స్టార్ట్ అయింది గుడ్ ఎనఫ్ ఎనర్జీ విల్ స్టార్ట్ అప్ సెటప్ ఏ బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్ బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్ బెస్ట్ మీన్స్ బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్ గిగా ఫ్యాక్టరీ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ విత్ ఈస్ ఇనిషియల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సెవెన్ గిగా వాట్స్ అవర్ a full scale the factory will have 20 gigawatt hour capacity by 2026 prasthanikaithe 7 giga hour capacity battery capacity undi but full scale lo aithe 20 2026 ku 20 giga capacity 20 giga hour capacity vallu increase cheyal anukuntunnaru the facility will help industry in cutting more than 5 million tons of carbon emissions in 5 year దీని వల్ల ఏమైతుంది అంటే ఇండస్ట్రీకి మోర్ దాన్ ఫైవ్ మిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ అనేవి రిలీజ్ కాకుండా ఉంటుంది తర్వాత ఇండియా హెస్ ద సెట్ ఏ టూ ట్వంటీ సెవెంటీ గోల్ ఫర్ బికమింగ్ ద జీరో కార్బన్ ఎమిషన్స్ ట్వంటీ సెవెంటీకి మనం ఇండియా నుంచి కార్బన్ నే మనం రిలీజ్ చేయొద్దని పెట్టుకున్నాం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆఫరింగ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ డాలర్ మిలియన్స్ in incentives to companies under a program to promote battery storage projects battery storage project la kosamu bharata prabhutvamu 452 million dollar lanu ketainchadam jarigindi please remember this is the india's first battery storage giga factory startup operation started in jammu and kashmir first stage lo enta chestaru vallu ante 7 gigawatt hour anetatvanti battery ni vallu operation chestaru isro oka goppanainatvanti vinnutmamainatvanti prayogam chesindi right enti idi aa prayogam chudandi india's pushpak rlv mission a leap in space technology india pushpak rlv mission 
పుష్పక్ ఆర్ఎల్వి మిషన్ అనేటటువంటి ఒక మిషన్ ను వాళ్ళు కనుక్కోవడం జరిగింది ఇది దీని యూజ్ ఏంటిది అసలు ఇస్రో వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి ఈ ఎక్విప్మెంట్ వల్ల లాభం ఏంటిది ఇది రీయూజబుల్ ఈ రీయూజబుల్ అంటే ఇస్రో సక్సెస్ఫుల్లీ కండక్ట్ పుష్పక్ రీయూజబుల్ ల్యాండింగ్ వెహికల్ ల్యాండింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈ పుష్పక్ అనేది రీయూజబుల్ ల్యాండింగ్ వెహికల్ రీయూజబుల్ ల్యాండింగ్ వెహికల్ ఆర్ఎల్వి మీన్స్ రీయూజబుల్ ల్యాండింగ్ వెహికల్ అంటే ఒకసారి వాడిన తర్వాత మళ్ళీ కూడా దీన్ని వాడుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇస్రో అనేది బిజినెస్ చేస్తుందని మీకు చెప్పిన అంటే ఈ ఇస్రో అనేది వాళ్ళు ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు ఈవెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆల్సో టోల్డ్ సో మెనీ టైమ్స్ ఈ ఇస్రోకి ఒక టాస్క్ ఉంది అంటే వాళ్ళు ఫైవ్ బిలియన్ టా డాలర్స్ ను ఎర్న్ చేసేటటువంటి సిస్టమ్ లో వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు దానిలో భాగంగానే గగన్యాన్ దానిలో భాగంగానే మే చంద్రయాన్ ఇట్లాంటి తర్వాత చాలా స్కీములు వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు ఆదిత్య ఎల్ వన్ ఇవన్నీ దేనికోసం చేస్తున్నారు అంటే ఒక బిజినెస్ యాక్టివిటీ సపోజ్ మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళి ఇప్పుడు మనం రాకెట్లను పంపిస్తాం ఫ్రీగా పంపం మనం వాళ్ళు మనకు మనీ ఇస్తారు మన దగ్గర నుంచి రాకెట్ పంపుతాం పొల్యూషన్ అంతా మన కంట్రీలో ఉంటుంది కానీ కంప్లైంట్ చేయడానికి ఎవరు లేరు మన దేశంలో అది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఇస్రో యాజ్ ఇప్పుడు బర్డ్స్ గురించి చెప్పిన కదా ఇట్లా సుప్రీం కోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఎవరో ఒకరు పవర్ఫుల్ క్యాండిడేట్ వస్తే ఆ రోజు వాతావరణాన్ని ఇంత డిమాండ్ ఇనిషియేట్ చేస్తురు మీరు అని ఆ రోజు హెచ్చరించడానికి వస్తుంది కానీ అప్పటి వరకు మన ఇండియాలో మన వాళ్ళందరూ కూడా పొగడడమే జరుగుతుంది ఇస్రో యాజ్ అచీవ్డ్ ఏ మేజర్ మైల్ స్టోన్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ రీయూజబుల్ లాంచ్ వెహికల్ రీయూజబుల్ లాంచ్ వెహికల్ టెక్నాలజీ త్రూ ద ఆర్ఎల్వి LEX-02, జీరో టూ ఆర్ఎల్వి ఎల్ఈఎక్స్ జీరో టూ ల్యాండింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ఎల్వి అంటే రీయూజబుల్ ల్యాండింగ్ వెహికల్ ఎల్ఈఎక్స్ జీరో టూ రైట్ ద సెకండ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ కండక్టెడ్ ఎయిర్ ఎరోనాటికల్స్ టెస్ట్ రేంజ్ చిత్రదుర్గ ఎక్కడ కండక్ట్ చేసిన దీన్ని చిత్రదుర్గ ఇన్ కర్ణాటక కర్ణాటకలో వీళ్ళకి ఒక బేసిన్ ఉంది చిత్రదుర్గ ఇది ఐఐసి బెంగళూరు సెకండ్ క్యాంపస్ అని కూడా అంటారు దీన్ని అంటే ఐఐసి బెంగళూరు సెకండ్ క్యాంపస్ అని చిత్రదుర్గ ఒక ఒక క్యాంపస్ పెట్టుకున్నారు ఆ క్యాంపస్ లో నావికి సంబంధించినవి ఎయిర్ ఫోర్స్ కి సంబంధించినవి డిఫెన్స్ కి సంబంధించినవి అన్నిటి రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు రైట్ సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ చిత్రదుర్గ దగ్గర వీళ్ళు టెస్ట్ చేసారు ఏంటిది పుష్పక్ అనేటటువంటి రీయూజబుల్ ల్యాండింగ్ వెహికల్ దిస్ మిషన్ సక్సెస్ఫుల్లీ సిమ్యులేటెడ్ the approach and high speed landing conditions rlv returning from the space idi successful ga launch chesiru successful ga simulate ayindi pushpak rlv td landed atom, uh, autonomously with precision on the runway after being released from an off no- nominal position idi successful ga run ayindi the winged body and all flight systems used in rlv lex1 were reused in RLV LEX-2. RLV LEX-1 lo ee vai te vaadi namo vaat ne reuse jayetsu mission after due to certification and clearances. Hence, reuse capability of flights, ha- hardware and flight systems is also demonstrated in this mission. And a reusable capability unna to vandhi flight hardware gaani, flight systems gaani, అన్ని కూడా ఈ మిషన్ డెమాన్స్ట్రేట్ చేసింది దాని పేరేం పేరునా పుష్పక్ అనేటటువంటి పేరు పెట్టుకున్నాం ఎక్కడ వీళ్ళు ప్రయోగించారు చిత్రదుర్గ ఇన్ కర్ణాటక స్టేట్ సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ రైట్ ఇంకొక గ్రేట్ డిస్కవరీ ఏంటిది ఒక డిస్కవరీకి మన ఇండియన్ సైంటిస్ట్ పేరు పెట్టారు ఇండియన్ ప్రొఫెసర్ పేరు ఆస్ట్రాయిడ్ నేమ్డ్ అప్టర్ ప్రొఫెసర్ జయంత్ మూర్తి దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జయంత్ మూర్తి అనేటటువంటి అతను ఒక గ్రేట్ ప్రొఫెసర్ ఈయన నాసాలో కూడా కొన్ని రోజులు పనిచేసిండు ఈయన కర్ణాటకలో ఎక్కువ రోజులు పనిచేసిండు ఆస్ట్రాయిడ్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ప్రొఫెసర్ జయంత్ మూర్తి ఆఫ్ బెంగళూరు బెంగళూరుకు చెందినటువంటి ప్రొఫెసర్ జయంత్ మూర్తికి ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ ఒక తోక చుక్కను కనుక్కున్నారు ఆ తోక చుక్కకు ఈయన పేరు పెట్టారు రైట్ ఒక తోక చుక్కకు ఈయన పేరు పెట్టారు ఆయన పేరేంటి జయంత్ మూర్తి సీనియర్ ప్రొఫెసర్ రిటైర్డ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రో ఫిజిక్స్ బెంగళూరులో గ్రేట్ లాబొరేటరీస్ ఉన్నాయి ఒకటి బెంగళూరులో ఉన్నటువంటి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ద 
టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ రైట్ ఐఐటి ఐ ఐఐటిలో ఫస్ట్ టాప్ లో ఎవరు ఉన్నారు అంటే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఆర్యభట్ట రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి ఈ ఆర్యభట్ట రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రో ఫిజిక్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ల్యాబొరేటరీ తర్వాత రామన్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంది ఇట్లా చాలా ల్యాబొరేటరీలు ఉన్నవి ఇక్కడ బెంగళూరులో ఈయన ఎక్కడ చేసిండు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రో ఫిజిక్స్ లో ప్రొఫెసర్ గా చేసి రిటైర్డ్ అయింది ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రోనామికల్ యూనియన్ ఐఏయు ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రోనామికల్ యూనియన్ as named an asteroid after professor jayant murthy professor jayant murthy who is the former acting director of the indian institute of astrophysics bangalore in a motta modadi director of former direct acting director ga unde the indian institute of astrophysics ku e in recognition of his work in the nasa new horizons science team to observe the ultraviolet background radiations in the universe enduku ina ee prize ina peru pettiru ante ina nasa lo work chesindu a new horizon science team tho kalisi work chesindu to observe the ultraviolet background radiation in the universe universe lo ultraviolet background radiation enduku ostundi ane dani meeda ina dani meeda research chesindu after retirement the asteroid 205 2005 ex296 has been designated as a 215884 jayant murthy then came peru peru vetti rante 215884 jayant murthy the asteroid 215884 jayant murthy was discovered by mw bui at kit peak national observatory in horizon usa 2005 2005 లో వీళ్ళు కనుక్కున్నారు ఎవరు ఈ హారిజాన్ అనేటువంటి వంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ల్యాబ్ లో ఈయన పని చేసింది కాబట్టి ఈయన ఒక హానర్ గా ఆస్ట్రాయిడ్ పేరు ఆస్ట్రాయిడ్ కు ఈయన పేరు పెట్టారు దాని పేరు ఏం పేరు టూ వన్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫోర్ జయంత్ మూర్తి ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక భారతదేశ ప్రొఫెసర్ కు ఏం పేరు పెట్టారు అంటే ఆస్ట్రాయిడ్ పేరు పెట్టారు so that name is 215884 jayant murthy clear right india's satyan gnane gnana shekaran satyan gnana shekaran clinches men's single title at world table tennis feeder world table tennis feeder lo first time oka india ku title ochindi evariki ochindi ante satyan gnana satyan జ్ఞానశేఖరన్ ఇన్ టేబుల్ టెన్నిస్ ఇండియా సత్యాన్ జ్ఞానశేఖరన్ ఇస్ క్లించెస్ ద మెన్స్ సింగిల్స్ టైటిల్ ఎట్ వరల్డ్ టేబుల్ టెన్నిస్ ఫీడర్ బీరూట్ టోర్నమెంట్ ఇన్ లెబనాన్ ఎక్కడ జరిగింది లెబనాన్ లోని బీరూట్ లో జరిగింది సత్యాన్ డిఫీటెడ్ ద కంపరేటర్ మానవ్ వికాస్ ఠాకూర్ మానవ్ వికాస్ ఠాకూర్ ను ఓడించి ఈయన టైటిల్ ఎగిరేసుకొని పోయాడు Satyan became the first ever Indian to win a men's single title the World Table Tennis World Table Tennis Feeder Series event motta modati sari bharat deshamlo eenake vachindi Satyan Gnana Shekaran please good bet kondi Diya Diya Chitale and Manush Shah won the mixed doubles mixed doubles lo evaru prize gottiru ante Diya Chitale మనుష్య మనుష్య వీళ్ళు మిక్స్డ్ డబుల్స్ లో టైటిల్ కైవసం చేసుకోవడం జరిగింది దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇది కంపల్సరీ మీకు వచ్చేటటువంటి బిట్ ఇప్పటి వరకు డబ్ల్యూటీ లో మనకు ప్రైజ్ రాలే కానీ ఫస్ట్ టైం ఈ గాడ్ ద ప్రైజ్ ఎక్కడ జరిగింది లెబనాన్ బీరూట్ లో జరిగింది ఎవరు ఇండియాస్ సత్యాన్ జ్ఞాన శేఖరన్ అనేటటువంటి వ్యక్తి మెన్స్ టైటిల్ ను కైవసం చేసుకోవడం జరిగింది రైట్ so next to tennis a just became the first state to protect musicians and other artists against ai ee tennis a tennis a governor bill lee bill lee bill lee anetatvanti tennis a governor idi us lo oka samsthanamu tennis a anedi idi usa united states of america lo tennis anetatvanti part ikkada undi tennis a right ఇది కెనడా ఇది నార్త్ అమెరికా తర్వాత మెక్సికో తర్వాత కరేబియన్ గల్ఫ్ ఆఫ్ మెక్సికో 
టెనిసే టెనిసే అనేటటువంటి ఒక స్టేట్ ఈ టెనిస్ అనేటటువంటి స్టేట్ గవర్నర్ ఏం చేసిండంటే ఒక బిల్ పాస్ చేసిండు ఏం చేసిండు ఆ పాసు లెజిస్లేషన్ టు ఎన్స్యూర్ దాట్ ఏఐ టూల్స్ కెన్ నాట్ రిప్లికేట్ అన్ ఆర్టిస్ట్ వాయిస్ వితౌట్ దేర్ కన్సెంట్ సపోజ్ నేను ఒక టీచరు వేరే ఒక ఏఐ అనేటటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కు నా వాయిస్ ను రికార్డ్ చేసినాం అంటే నా వాయిస్ ఇస్తుంది అది నా వాయిస్ ను మెమరీ కార్డ్ లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తే నా వాయిస్ అట్లే వస్తుంది కానీ నా కన్సెంట్ లేకుండా ఆ ఏఐ టూల్ నా వాయిస్ ను రికార్డ్ చేయకూడదు అని ఒక బిల్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు దిస్ ఈస్ అ నైస్ వన్ టెనెసే గవర్నర్ బిల్ ఈజ్ సైండ్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేషన్ టు ఎన్స్యూర్ దాట్ ఏఐ టూల్స్ కెన్ నాట్ రిప్లికేట్ ఆర్టిస్ట్ వాయిస్ వితౌట్ దేర్ కన్సెంట్ అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఇప్పుడు సపోజ్ మంచిగా పాటలు పాడేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ గొంతు ఏఐ టూల్ కు లింక్ చేస్తే ఏఐ టూల్ వాళ్ళ గొంతుతో పాట పాడేస్తుంది అర్థమవుతుందా అంటే అప్పుడు ఆ మనిషి అవసరం లేకుండా అయిపోతుంది సేమ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిషనే పాడేస్తుంది ఇట్లా ప్రాబ్లం అవుతుంది కానీ పాడుకోవచ్చు కానీ ఆ వ్యక్తి కూడా మీకు పర్మిషన్ ఇయ్యాలి అప్పుడే మీరు ఆ ఏఐ టూల్ తో పాడిపియాలి అని వాళ్ళు ఆ ఒక బిల్ తీసుకొచ్చారు ఏ స్టేట్ అది టెన్నిసే గవర్నర్ తీసుకొచ్చాడు దిస్ బిల్ గోస్ ఇన్ టు దఫెక్ట్ జూలై ఫస్ట్ నుంచి ఈ బిల్ ఎఫెక్ట్ లో వస్తుంది టెనిసే ఈజ్ ఏ యుఎస్ స్టేట్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద సౌత్ సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ క్యాపిటల్ ఈజ్ నస్వెల్లీ ది టెనిసే స్టేట్ క్యాపిటల్ ఏంటిది నస్వెల్లీ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో ఒక పార్ట్ రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ యుఎస్ యుకే ఆస్ట్రేలియా ఎంటర్డ్ అగ్రిమెంట్ to build the australians ssn au kus submarines ssn au kus submarines villu uk us australia kalisi oka agreement pettukunnaru oka submarine agreement under the new trilateral security partnership australia's asc and uk based bae systems will build the ssn au kus submarines for royal australian navy ee us vallu ee uk vallu galisi australia ku submarine ssn au kus submarines ni tayar cheyadaniki vala navy ki tayar cheyadaniki oka oppandam gudurchukunnadi the ssn au kus will be equipped for intelligence surveillance under sea warfare and strike missions will provide maximum interoperability among AUKS partners. Will, uh, and uh, if you have to do this, you will be able to do this in the world. This is the AUKS. This is the AUKS. This is the AUKS. This AUKS is a trilateral security partnership for the Indo-Pacific region between Australia, UK, US. Indo- పెసిఫిక్ రీజన్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ సముద్రాలలో వాళ్ళు ఒక ట్రైలాటర్ పార్ట్నర్షిప్ పెట్టుకున్నారు సబ్మెరైన్ కంపోనెంట్ ఏముంటది అంటే ఇట్ ఈస్ డిజిగ్నేటెడ్ టు ఎక్విప్ ఆస్ట్రేలియా విత్ న్యూక్లియర్ పవర్డ్ అటాక్ సబ్మెరైన్స్ ఎస్ఎస్ఎన్ లో ఉంటాయి సబ్మెరైన్ లో ఏమైనా న్యూక్లియర్ పవర్ అటాక్స్ జరిగినా కూడా ఇమీడియట్ గా ఐడెంటిఫై చేస్తాయి ఆస్ట్రేలియా ద యుఎస్ అండ్ యూకే హ్యావ్ సెడ్ ద డీల్ కంప్లైస్ విత్ దేర్ న్యూక్లియర్ నాన్ proliferation obligations australia is a signatory to the nuclear non proliferation treaty non proliferation treaty npt lo ee australia anedi signature chesindi edi nuclear ga evanna vinashanalu chesina samudram lopala ivi identify chesi immediate ga daniki action tisukone tatvanti process nu villu au case nu ede deshalu us UK and Australia, ఆసిస్ ఈ మూడు కలిసి ఒక ట్రైలాటర్ ఒప్పందం పెట్టుకున్నది దానికి ఆ పేరు పెట్టుకున్నారు రైట్ ట్రైలాండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ మ్యారీ టైమ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఒకటి జరుగుతుంది ట్రైలాండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ మ్యారీ టైమ్ ఎక్సర్సైజ్ ఏ ఏ దేశాల మధ్యలో మూడు దేశాలు ట్రైలాండ్ అంటే మూడు దేశాలు ఒకటి మొజాంబిక్ మొజాంబిక్ అనేటటువంటి దేశం నెక్స్ట్ టాంజానియా అనేటటువంటి దేశం విత్ ఇండియా 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 మొజాంబిక్ 
Tanzania IMT conduct trial and 2024 exercise. It is there is a exercise maritime and a Naviki Sambandinchina 20 exercise. Events at the ports of Janji Bar in Tanzania. Kadazarutavi Janji Bar in Tanzania Lazarutavi Mapito in Mojambik Mapito in Mojambik Logoda Zarutai. Epan in Chapadiki March 21 inch 29. 2024 Madhya Kalam Levi Zarutavi portion from India INS Thir and INS Sujata Walu participate Jadan Zarindi INS Thir and INS Sujata Walu E team low participate Jesser India Mojambik Tanzania Kalisi IMT Triland 2024 exercise Ekad Zarutandi Ante Janjibar in Tanzania and Maputo in Mojambik. Lo Zaruta ne Panicha Padiki 21 inch 29 work Zaruta. Right. Jindal Steel and Power Chairman Navin Jindal has been elected as the President of Indian Steel Association. Navin Jindal ku President of Indian Steel Association and it advanti Padayo Chindi. Right. Navin Jindal elected the President of the Indian Steel Association. So please remember Indian Steel Association and Edoka independent body. Daniki President Gawalela Jeskuna Reverina Jindal Steel and Power Chairman Navin Jindal has been elected as the President of Indian Steel Association. Ga Indicand. Next, Yambi Rao has been elected as a new President of the Indians, Indian Banks Association. Indian Banks Association. Yokate Samatran Kuntadi, twenty twenty three Nunchi, twenty twenty four Gu, MV Rao, Matam Venkata Rao is the managing director and CEO of Central Bank of India. In a Central Bank of India Gu, managing director Nadu, Inanu, Indian Banks Association Chairman Ga, in Kodan Zarindi. Please remember which name is MV Rao, MV Rao, Matam Venkata Rao is the Chairman of Indian Banks Association. Right. Next, IIT like Sambandhin, the Research and Science and Technology one. IIT Karagpur Walu, Indian Navi to Oka Opandang Kudurchkunar. IIT Karagpur, IIT Karagpur, which one it is? Karagpur, IIT Karagpur Walu, then to Opandang Kudurchkunar, Indian Navi. Indian Navi to Waloka Yamuoyu Gudutskunaru. Yamuoyu Deriko Sangudutskunaru and a for technical development in Navi field. For technic technology development. Technology development to Navi Rangamlo Chedan Kosam Walu Opanam Gudutskunaru. This is very, very important. IIT Karagpur uh, associated with Yamuoyu with uh, Indian Navi forces for uh, Technology development. So please remember this is very, very important. There are the Kotta 920 World's first lung cancer vaccine being developed. Lung cancer and the Upiritila cancer. E Upiritila cancer ku vaccine nu can code and jarindi ever gan kunaru already AstraZeneca vaccine ever gan kunaru Oxford University Valu Wale e vaccine good gan kunar. Lung wax is being created by scientists from the University of Oxford, the Francis Crick Institute and University College London. And the University Wallu, University of Oxford, Okati, the Francis Crick Institute and University College of London. University College of London Waluda, Idari Kalisi, Lung Wax and Eight Vaccine Gan Kunaru is the Upiritila cancer rakunda nivaristan. This is very, very important. A head of genetically engineered super cows, genetical ga abiruddhi jesin at one owl. Super cows means owl. Ya owl and evi natural ga una augadu. <coughs> Sorry. Genetical ga abiruddhi jesin at one owl may just solve the insulin crisis. Ye owl palato insulin tarje chani. America Sasravetulu Japtaru. A biotech breakthrough. Human insulin in production in cow possible. 
proof of concept Pro proof of concept is there though they want to make the insulin with cow milk genetically engineered cow milk so please remember next inkokati shakti and shiva shakti and shiva ane tatvanti program nu germany deshaniki chendinatvanti max planck research institute ee max planck research institute vaallu em chestunnaru ante shakti and shiva ane tatvanti rendu building blocks ante ekkada milky way lo ante vishwamlo rendu ee vishwamlo unnatvanti milky way pala punta ane tatvanti mana మన మిల్కీ వే గెలాక్సీలో రెండు ఉన్నవి ఓ రెండు ఒక బిల్డింగ్ బ్లాక్ లను ఐడెంటిఫై చేశారు ఇట్లా బిల్డింగ్ బ్లాక్ లను ఐడెంటిఫై చేశారు టూ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఈ టూ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ కి ఏం పని పేరు పెట్టిరు అంటే ఒక దానికి శక్తి అని పేరు పెట్టిరు తర్వాత ఇంకొక దానికి శివ అని పేరు పెట్టిరు సరే ఇండియా వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతారు ఏ దేశం వాళ్ళు ఈ పేరు పెట్టిరు జర్మనీ వాళ్ళు పేరు పెట్టిరు జర్మనీ బ్లాక్స్ ప్లాంక్ ఇన్స్టిట్యూట్ వార్ అబ్జర్వేటరీ వాళ్ళు మిల్కీ వే లో ఒక రెండు ఆ బ్లాక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసిరు ఆ రెండింటికి వాళ్ళు పేరు పెట్టిరు ఒకటి శక్తి రెండు శివ అనేటటువంటి పేర్లు పెట్టిరు దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఎవ్రీ టైమ్ ఐఎమ్ టీచింగ్ యూ ఎవ్రీ టైమ్ ఐఎమ్ ఇన్ఫార్మింగ్ యూ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ఆన్వర్డ్స్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ ద సిఎస్ఐఆర్ అండ్ గేట్ ఫిజిక్స్ కోర్స్ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ అవర్ యాప్ దట్ ఐస్ కాంటమ్ ఆన్లైన్ అకాడమీ యాప్ ఫ్రమ్ దట్ యాప్ you have to listen the physics csr and gate portion right that is a use portion is there whole year process right the immediately it won't finish maybe if i start the february it can continue to the december right so that is the big plan because uh, nine papers are there nine papers means the first one is the mathematical methods of physics the second one is the classical mechanics the third one is uh, quantum mechanics the fourth one is the electromagnetic theory the fifth one is uh, thermodynamics and statistical mechanics the sixth one is uh, electronics uh, the seventh one is uh, condensed matter physics uh, the eighth one is uh, atomic molecular physics the ninth one is uh, nuclear and particle physics total nine papers are there each and every paper it will take minimum one month minimum one month we have to give the so many questions we have to solve the so many question so many topics are there it will take so much of time because if you have to join the course in this course if you finish the entire csr syllabus this should be useful to dl any exam or jl or uh, any polytechnic examinations or any tifr uh, uh, exams or uh, just exams or gate exams any exam you have to crack right or uh, set exam scientific entrance test is there if you want to write any exam in the physics field if you clear this uh, course and if you learn thoroughly you will get you will crack that exam right not only csir this will useful in dl this will useful in jl jl is only 70 percentage in csir syllabus in junior lecture polytechnic so many exams it will be useful please concerned who have completed the msc physics so those people will listen the whatever the things are there these all papers i told in youtube i uploaded in youtube you listen all introductory classes how the exam pattern how the questions are will come what is the standard of that questions old questions also i solved in that videos you have to see and whether you confirm and you join in that uh, batch so that batch will start uh, first april 2024 onwards the second one is gs physics this is the group 1 or group 2 or upsc purpose gs physics one introduction class i told right we want to give the recorded classes these is the recorded classes but fees is very low uh, uh, after uh, first april these recorded classes will be available right maybe if you have to join in that uh, you will get the uh, remaining topics also first you listen physics gs uh, i told in youtube you listen that one thank you thank you for listening uh, 
our uh, you daily current affairs session gradually gradually watch our also increasing thank you for your cooperation if any rectifications is there or if you want anything you comment on the comment box i will rectify myself and do with the fresh mind okay thank you take care and bye bye good night okay one information maybe tomorrow is a sunday there is no current affairs sunday sundays and mondays current affairs i will teach in tuesday because monday is the holy is there so so many people want to take the leave on holy right thank you so much